Malezi ya watoto yanahitaji uangalizi na ufuatiliaji huku wazazi wakihimizwa kuwa makini na kufuatilia watoto wao kwa kuwaikia ratiba wakiwa nyumbani ili kupunguza muda mwingi wa kucheza wakiwa mbali na kuepusha kuzurika. Wadau na wazazi wanaeleza moja ya kisa kutokea mkoa wa Iringa ikihusisha mtu mmoja anayeshikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kulawiti watoto 24 kwa kipindi cha miaka mitatu. Mimi sijui kwamba walitishiwa si walifa... Ma mimi nilipopata tu hilo na kunithibitishia mama ni kule sisi tunaingilio niliwapeleka moja kwa moja dawati. Sababu alikuwa anatoroka tulishawahi mkatalia sababu alikuwa anarudi nyuma kimasomo. Unacheza punje ya kara tweet. Tukio tunaenda kule chini anatupa game na rafiki yake kitendo. Inaonekana kuna dalili za kubariki iki kitendo. Na wale wazazi ambao hawajatoa ushirikiano wale nipe listi yao makusudi ukaacha kutoa nani ushahidi sheria inasema utahukumiwa kifungo sawa na yule mhalifu karibu sana mtazamaji na hasante kuchagua EATV kwa kituo chako bora cha matangazo na kwa kukuambia tu leo tuko katika mjadala tunaotizama zaidi uh, malezi kwa watoto wetu hii ni baada ya wiki iliyopita tu uh, kurusha habari huu uh, ndani ya YTV saa moja ikitokea iki kule Iringa ikionesha kuna bwana mmoja ambaye tayari anashikiliwa na jeshi la polisi kuwalawiti kutuhumiwa kulawiti watoto 24 toka mwaka 2017 kwetu sisi kama jamii tunatizama mzazi nafasi yake iko wapi kimalezi niko na bwana Jafeti Mkwizu yeye analea watoto kutoka katika kituo cha watoto ambacho yeye anakiendesha natuambia lakini pia ni baba na ni mlezi na yuko ndani ya jamii kwa hiyo haya maswala ya kulawiti kubakwa watoto na kadha wa kadha nafasi yetu kama wazazi iko wapi heri ya mwaka mpya na pia hili mkampia. Ya asante sana na karibu. Nashukuru sana. Karibu sana na kwa mada yetu ambayo tayari malezi sisi nafasi ya wazazi. Aki malezi kudhibiti haya matukio ya namna hii kwa watoto tunafanyaje? Ah ningependa kuanza moja kwa moja kwa wazazi. Wazazi sisi wengi tumejisahau kidogo. Na hii ni kutokana na msemo kwamba tuko busy. Hii mbaya sana kwa sababu E, mtoto kufanyiwa mambo haya ya ulawiti kwa muda mrefu au pengine miaka mitatu mi, karibu miaka mitatu na pengine labda ni muda mrefu lakini ujui na wengine pengine mpaka sasa hivi watoto wenu wanafanyiwa mambo ya ulawiti lakini mzazi ujui hii inasababishwa nini hii inasababishwa na wazazi wengi kuwa bize na wazazi kutokuwa karibu na watoto wao mzazi unaweza kuwa bize lakini ni muhimu sana pia e, kuwa karibu na mwanao hivi tunapozungumza ukaribu ni vipi yule mtoto yuko ndani ya nyumba tunapozungumzia e, ukaribu ni kwamba a, kwa kawaida mzazi angalau unapokuwa unatoka kazini au, au kama baba na mama wote mnafanya kazi lakini ni vizuri zaidi kwamba mwai kwa ajili ya kuweza kukutana na watoto wenu mtoto anahitaji fly ya baba na mama lakini kama mzazi utakuwa unatoka kazini usiku na mkuta mtoto amelala hapa katikati amehudumiwa tu na labda na mfanyakazi wa ndani hiyo ni hatari sana kwa sababu uh, kwa kawaida mtoto labda mwalimu anakana mtoto kuanzia labda asubuhi saa moja mpaka saa nane au mpaka saa mbili lakini baada ya pale uh, baada ya labda ya saa kumi na kuendelea ni jukumu la mzazi kuhakikisha kwamba mtoto yuko wapi mzazi unamwachia mtoto unampa uhuru kupitiliza mpaka mtoto ana, anakuwa na muda wa kwenda kucheza sui magibu mtoto kwenda kwenye vibanda vya video sui kuangalia sinema huu huru wanaopata huu mtoto wanaopata wapi Ui ni kwa sababu mzazi hauko karibu na mtoto. Na vile vile mtoto kwa nini hatoi taarifa kwako wewe mzazi kwamba mimi nafanywa mambo haya na haya? Kuna vitisho, huyu jamaa alitoa vitisho nitakuua. Ni sawa kabisa. Au wote tutafungwa jela. Alikuwa <laughs> kisaikolojia kwa mtoto unajua kifanyio akiambiwa kwa level ya mtoto inakuwa ni kitisho. Uh, naweza nikakubaliana na hilo lakini kama mtoto umemjengia misingi. Okay. Misingi ya hii inozunguzia ya kuwa ukaribu naye kwamba mtoto e, mzazi unapokuwa mbali na mtoto ni pale ambapo yani uonani na mtoto wiki nzima sasa mtoto huyu anapofanywa mambo kama haya una vitisho kama hivyo akamueleze nani akamueleze binti wa kazi wakati baba na mama ampo e, mwezi mzima baba uju, u, baba auonekani mtoto ajui sula ya baba mwezi mzima unapotea haya mama ndiyo sawa majukumu ni mengi 
lakini bado upati muda wa kukaa na mtoto. Unajua mtoto ukiwa naye karibu, mtoto ni rahisi sana akakueleza mzazi kwa sababu uko naye karibu. Ni rahisi sana akakuambia kwamba nimekutana na moja mbili tatu. Wewe jaona watoto wanatoka shuleni wakikutana na hiki na hiki lazima waje kusimulie. Yeah. Hata kama kulikuwa na wageni alikuja mtu nyumbani, mtoto ukiwa naye karibu lazima akwambie tu kwamba mchana Ay, kulikuwa na huyu na huyu. Yes. Kwa sababu eh, lakini hii kukaa muda mrefu wiki wiki mbili hujakutana na mtoto wako hujajua umetoka wapi unajua iko hivi e, familia nyingi zinapotea kwa sababu uh, ya ku, ya kutomwekea ratiba mtoto uh, watoto wengi wana, wanafanywa vitendo viovu na mzazi kutokujua hii yani ukubali usikubali ni kwa sababu mzazi huko mbali hujamwekea ratiba huko tuchukulie ratiba. ratiba ratiba kuna ratiba ya kwenda shule Mm. Inapoisha ratiba kwenda shule tunatakiwa tuweke ratiba za aina gani nyumbani? <coughs> Baada ya ratiba ya shule mzazi unatakiwa muweke ratiba mtoto na hiyo sheria ambayo umemwekea mtoto ni jukumu la mzazi kuisimamia ile sheria. Ifanyakazi wa ndani hawezi kuisimamia ile sheria. Kwa sababu wewe baba au mama ni rahisi kushirikiana mkaisimamia ile sheria kuhakikisha kwamba huyu mtoto kutoka shuleni basi lazima afanye moja mbili tatu labda fungo zake za shule baada ya kufungo zake za shule mtoto anatakiwa labda pumzike na baada ya kupumzika basi labda afanye homework afanye homework zake za shuleni na baada hapo kuna ratiba kadhaa kadhaa ambazo mtoto amemwekea ambazo zinamdhibiti huyu mtoto akafanye hivi yes. akafanye hivi zinamdhibiti kwenda kusali kuna madrasa kwa, eh, yeah. lakini eh, yes vizuri au mambo ya dini kama haya yeah. yes sasa mtoto anapopata uhuru mkubwa sana wa kufanya chochote kila akitoka shuleni mtoto ana ratiba ana sheria nyumbani uh, yani ana uhuru kupitiliza ndio inatokea ina, ina tu wa mtoto sasa anakwenda sehemu ambazo ni hatarishi na kwenda kufanyiwa mambo mabaya na mzazi ujui haya huyu mtoto anaenda kwenye game kule haya siko kikosa hela yule mtu ambaye anasimamia yale mambo anawaambia okay kama mna hela basi hmm. ngoja mimi niwafanyie vitendo hivi ambavyo ni hatari kwa mtoto ndio vitendo kwa viola witi na, yes, na umetu, umetueleza vizuri tukirudi sasa kwenye utatuzi ndani ya jamii uh, watoto 24 ni wengi yes. kama ni kweli na huyo mtu yuko ndani ya kijiji unafikiri jamii kwa dakika moja tufanye nini ili ku, kuzuia ma, magemu yawe rasmi ya, ya, maana sijui kama hata ali, alisajili tu labda biashara labda tukumonita tu, wahusika wa kwa ujumla ah ninge hapa ninge serikali kwa sababu eh vi, vi, hivi vibanda vibanda ya yes, hivi vibanda hivi ambavyo vinakaa kwa ajili ya magemu watu na watu, na hapa hata pa desam na mikoa mingine mengi mm. kuna vibanda hivi viko vingi na watu na watoto wengi sana wanakwepo wadogo wadogo eh wapita maeneo wadogo mengi wengi. tu wapo wadogo wadogo wanaenda ule muda unaotoa wapi mm -hmm. sasa labda ningeiomba hii serikali za mtaa Uh, ziweze kushirikiana pamoja na wananchi kuhakikisha kwamba zinawatembelea au zinatembelea vibanda hivi kuhakikisha kwamba vinakamatwa wale wote ambao wana wanawahusisha watoto katika mambo ya michezo kama hii basi wachukuliwa tu. Mimi nikushukuru sana umetoa mawazo mazuri sana Asante. na ni bado sisi kwetu wazazi na mtazamaji ni ni tumeambiwa tuweke ratiba za watoto bila ratiba tutawapoteza ingawaje pia kuwa karibu ni swala la msingi sana tumeona watoto 24 wakilaoitiwa na mtu mmoja kwenye kati tofauti ndani ya miaka mitatu kiukweli inaumiza basi tukiwa tunafunga mjadala ni kushukuru sana na asante nikutakie tu usiku mwema naitwa Delinda Semtandi